Hello students, welcome to your English class. Today students, we are discuss about part second of present tense. Before it, I tell you about the part first, uh, that is simple present tense. And now we explain the present continuous tense. Continuous tense. To form the present continuous tense, we require present participle or ing form of the verb. Students, when we use the continuous tense, we use uh, we use always uh, uh, ing form. It means we use simple present tense form v one also as plus ing in this tense. If I tell you an indication, I will tell students what is the meaning of the word. They are living, they are living, they are living. That is, what you are doing is that you are living in the past. I am standing in front of you. You are studying English. You are watching the video. You are sitting at home. You are going to the doctor. 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 One thing, as you remember that, in this tense there is not given the time. Okay? The difference between the continuous and uh, perfect continuous is that uh, here in this tense there is no given time and perfect continuous time the time is given. Okay? Here the work is going on, there is no time given. 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 चलेगा कितने प्रयत्न का प्रयत्न चलेगा इसका कोई भी आपको आ, कुछ भी आपको नहीं बताया जाता है तो स्टूडेंट्स फर्स्ट में आपको जो है इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगी आफ्टर दैट व्हेन वी वेयर वी यूज दिस टेंस आई विल टेल यू फर्स्ट थी इन अपरमेटिव वी यूज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी वन प्लस आईएल जी प्लस ऑब्जेक्ट स्टूडेंट हियर वी यूज ऑलवेज बी वन प्लस आईएल जी इन अपरमेटिव Okay, where we use M, where we use is, where we use R. We use M with I. Always we use M with I. For example, I am playing football. Here I will use I plus M. Okay. The uses of is we use it with the singular form uh, as a she, he, and name, it, etc. For example, she is reading a book. So we uh, then we use she plus is okay. The uses of are we use it with it in plural forms. Uh, example, we, they, or plurals, any thing and persons. Uh, for example, we are going to school. Here we use we plus are. So I hope that uh, you know about where we use is and or are. Then we uh, we try to show about negative sentence. The rule of this sentence is subject plus is M R plus B one plus I N G plus not plus object. For example, my mother is not washing the clothes. मेरी माता जी कपड़े नहीं धो रही हैं. After that, interrogative sentence is M R. I uh, tell I tell you about uh, interrogative sentences before. Uh, that there are two types of interrogative. First, yes for type uh, question, and second, then WH words uh, uses with the WH words question. So, firstly, I tell you about the yes for type questions where uh, how we apply the rules of this tense. Uh, use is there mark plus subject plus V1 plus ING plus subject plus question mark. For example, are you doing your work? Here we use are. Then subject you after that B one I N G two plus I N G then subject your work यानी कि क्या तुम अपना कार्य कर रहे हो अब आप आ जाते हैं interrogative negative अब आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया था जो आपके interrogative negative sentences होते हैं two types से बनते हैं firstly is a mark plus subject plus not plus B one plus I N G plus subject एग्जाम्पल आर द टीचर्स नॉट टीचिंग अस टुडे या तो हम इस तरह से बना सकते हैं एग्जाम आपको पहले ले आए फिर सब्जेक्ट ले आए फिर नॉट फिर आपका बी वन आई एन जी फिर आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से बना सकते हैं या आर इज एंड आर एंड को पहले ले ला सकते हैं यहाँ पर आपको ये चीज बच्चों ध्यान में रखनी है कि एम एंड कभी भी नहीं लगता है अगर मान लो आपका कोई सेंटेंस आई आ जाता है तो आप आई के साथ एम एंड नहीं लगाएंगे आरएन 
फॉर एग्जाम्पल इजन ही प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड ये चीज आपको हमेशा रिमेम्बर रखनी है कि आप अगर आई आता है और आप इस टाइप से इंटरगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आई के साथ पहले जो आप कमेंट नहीं लगाएंगे आप कारण का यूज करेंगे तो स्टूडेंट आपको बताया आपको इसका स्ट्रक्चर एक आपके जो डब्ल्यू एच वर्ड से इंटेरोगेटिव बनते हैं उसमें क्या लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन नंबर ओके वेयर आर यू गोइंग टूडे आप आज कहाँ पर जा रहे हैं then we uh, then I tell you about the uses of present continuous tense where we apply these tense uh, the rules of these tense uh, first thing to indicate that we are in the middle of an action यानी कि जहाँ पर कोई कार्य कर रहा है और बीच में चल रहा होता है जैसे कि for example she is packing her bag कि वे अपना bag जो है pack कर रही है अब वो पहले से कर रही है और अभी कर रही है और उसका complete नहीं हुआ है यानी कि उसका work जो है middle में चल रहा है फॉर uh, एग्जाम्पल मैं अपने पर देना चाहूंगी जैसे कि आई एम टीचिंग यू पार्ट सर्किट ऑफ दिस टेंस यानी कि ये टेंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया और अभी भी कर, कर रही हूँ और अभी आगे पूरा होना है ठीक है यानी कि वर्क भी आपका भी मिडल में चल रहा है नेक्स्ट आता है टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस बट इज नॉट कम्प्लीट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी कि वो काम होता तो है लेकिन जिस समय मैं आपको बता रही हूँ वो कार्य उस समय नहीं हो रहा होता है जैसे कि क्या कहते हैं आपसे कोई क्वेश्चन रहा आज का तुम क्या कर रहे हो होता है ना तो इसमें इसका जो आपका एग्जाम्पल है नॉवल कि वो इन दिनों नॉवल लिख रहा है ठीक है इन दिनों नॉवल लिख रहा है यानी कि जो अब आप बता रहे हैं उसमें वो ये वर्क कर रहा है वो इन दिनों नॉवल लिख रहा है देन नेक्स्ट टू इंडिकेट एन एक्शन विच विल हैपन इन नियर फ्यूचर यानी कि एक ऐसा कार्य जो कि आपका फ्यूचर में होने वाला है ठीक है जैसे कि द चिल्ड्रन आर गोइंग टू विजिट द जू टूमोरो बच्चे जो है कल जू देखने जा रहे हैं यानी कि वो काम कब हो रहा है कल हो रहा है लेकिन उसकी प्लानिंग पहले से है तो हम उसको बता रहे हैं कि बच्चे जो है कल जू देखने जा रहे हैं नेक्स्ट है टू शो द कंडीशन यानी कि परिस्थिति स्थिति दर्शाने के लिए जैसे कि ट्री जो पक्षी है वो पेड़ पर बैठा है अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर तो रहा है रही है नहीं आ रहा है कि पेड़ पर बैठा है तो बच्चों यहाँ पर आपको जो है उसकी कंडीशन शो हो रही है कि वो जो पक्षी है उसकी स्थिति शो हो रही है कि वो इस समय पेड़ पर बैठा है ठीक है या राधा इज स्टैंडिंग ऑन दर राधा जो है दरवाजे पर खड़ी है तो किसी भी चीज की स्थिति को दर्शाने के लिए जो है आपका जो है कंटिन्यूस टेंस यूज किया जाता है तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि आपको कहाँ पर इसका यूज करना है टू डिगेट दैट वी आर इन दिडर ऑफ एन एक्शन टू डिगेट एन एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस बट इज नॉट कंटिन्यूंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग टू डिगेट एक्शन विच विल हैपन इन इयर फ्यूचर ऑल्सो टू शो द कंडीशन तो स्टूडेंट्स आपको इसके रूल्स फॉलो करने हैं रूल्स अप्लाई कर रहे हैं और आई होप आपको जो है इसका सेकेंड पार्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से अंडरस्टूड हुआ होगा Thank you very much.